সুধী দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আবারো আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম একটি নতুন বিষয়ে কথা বলার জন্য মূলত আজকে আমি একটি সামাজিক সমস্যার উপরে আলোকপাত করব আপনারা একটু অবাক হতে পারেন যে একটি ডাক্তারি অনুষ্ঠানে আমি কেন একটি সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাই মূলত যে রোগটি নিয়ে আমি আলাপ করব তা হচ্ছে শিশু কিশোরদের স্থূলতা বা চাইল্ডহুড ওবেসিটি এবং বর্তমান যুগে এটি অবশ্যই একটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে যদি আমরা সমাজের দিকে তাকাই তাহলে দেখব কালের বিবর্তনে রোগের চালচিত্র পাল্টে যাচ্ছে আজকে থেকে একশো বছর আগে প্রধান রোগগুলো ছিল ইনফেকশাস ডিজিজ বা সংক্রামক ডিজিজ এবং যখন আমরা শুনতাম যে কলেরা ম্যালেরিয়া গুটি বসন্ত টিউবার ক্লোসিস বা যক্ষায় গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং এদের জায়গা নিয়ে নেয় অসংক্রামক রোগ বা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এগুলোকে আমরা বলতে পারি লাইফস্টাইল রিলেটেড ডিজিজ অথবা যে রোগগুলো জীবনযাত্রার অনিয়মের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে যেমন ডায়াবেটিস হাই প্রেশার কোলেস্টেরল এবং অবশ্যই স্থূলতা বর্তমান বিশ্বে স্থূলতা একটি মহামারী হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিনজনে দুইজন বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতি তিনজনে একজন শিশু বা কিশোর স্থূলতায় আক্রান্ত অতি সম্প্রতি আমরা ঢাকা শহরের প্রাইমারি স্কুলে একটি জরিপ চালিয়েছিলাম সেখানে দেখা যায় ঢাকা শহরে প্রতি চারজনে একজন শিশু বা কিশোর স্থূলতা রোগে আক্রান্ত আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে স্থূলতা কোনো রোগ নয় কিন্তু একটুখানি চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে স্থূলতার ফলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বাবা মায়েরা স্নেহের আতিশয্যে অনেক সময় সন্তানকে মাত্রাতিরিক্ত খাইয়ে থাকেন তার সন্তানটি অত্যন্ত স্থূল হওয়া সত্য বাবা মারা ভেবে থাকে যে সন্তানটি রোগা লিখলিকে বাত এই স্থূলতার কারণে পরবর্তীতে তার নানা রকম রোগের সৃষ্টি হতে পারে তাহলে আসা যাক এবার মূল আলোচনায় স্থূলতার কারণে কি কি অসুখ বা বিপর্যয় তৈরি হতে পারে এর ফলশ্রুতিতে ডায়াবেটিস হাই প্রেশার রক্তে কোলেস্টেরল লিভারে চর্বি পিত্তথলিতে পাথর হাঁটুতে ব্যথা বা বাতের ব্যথা মেয়েদের ক্ষেত্রে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম বা ঋতুচক্রের অনিয়ম এবং গোফতারি গজানো এসব কিছু স্থূলতার ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে একটা স্থূল শিশু সমাজে আইসোলেটেড হয়ে পড়ে সে বিভিন্ন রকম ঠাট্টা মস করার শিকার হয় ফলে বিষণ্নতায় ভোগা মানসিক অবসাদ দুশ্চিন্তা এগুলো তৈরি হতে পারে ডায়াবেটিস প্রেশারের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় চোখ নষ্ট কিডনি নষ্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক প্যারালাইসিস এগুলো হতে পারে বর্তমান বিশ্বে যত রোগী ক্যান্সারে মারা যায় তার মধ্যে প্রতি পাঁচজনে একজনের ক্যান্সার তৈরি হয় স্থূলতার সরাসরি ফলাফল হিসেবে কাজেই আমরা মনে করি স্থূলতাকে হালকাভাবে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই তাহলে কেন এটা মহামারী হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে এবার আসা যাক সেই আলোচনায় আমরা যারা শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমাদের জীবনযাত্রায় চলে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন আমাদের শিশু কিশোররা চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকে তাদের আসলে খেলার কোনো জায়গা নেই দেখা যায় আমাদের খাদ্য গ্রহণের ধরনটাও সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে আমরা উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণে আগ্রহী হয়ে গেছি আমাদের সামাজিক জীবনে বা শহুরে জীবনে আমাদের একমাত্র বিনোদন সপ্তাহের শেষে বা মাঝখানে কোনো ফাস্ট ফুডের আউটলেটে খেতে যাওয়া তাহলে এবার আমরা আসি কি থাকে এই ফাস্ট ফুডের মধ্যে আমরা একটুখানি বিশ্লেষণ করে দেখি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার কোক পেপসি আইসক্রিম চিপস চকলেট বার্গার চিকেন ফ্রাই ফেটিস ফেস্ট্রি এইগুলো এক বোতল কোক বা পেপসির কথাই প্রথমে ধরা যাক কি থাকে এর মধ্যে এক বোতল কোক বা পেপসির মধ্যে থাকে প্রায় দশ চামচ চিনি যা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি এই অতিরিক্ত পরিমাণ চিনি শরীরে মেদ ভুরি হিসেবে জমা থাকে পরবর্তীতে তৈরি হতে পারে ডায়াবেটিস প্রেশার কোলেস্টেরল একটা কোক বা পেপসির বোতলে থাকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা রক্তনালীকে শক্ত করে ফেলে ফলশ্রুতিতে হাই প্রেশার স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক হতে পারে গ্যাসকে দ্রবীভূত করে রাখার জন্য তৈরি করা হয় ফসফরিক অ্যাসিড ফসফরিক অ্যাসিড হাড় ক্ষয় করে কিডনি রোগ তৈরি করে ঝাঁজ বাড়ানো বা স্বাদ বাড়ানোর জন্য থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড যেটা দাঁতের এনামেল খইয়ে দেয় দন্ত রোগ তৈরি করে এগুলোর মধ্যে ফ্রি অক্সিজেন রেডিক্যাল নামক মারাত্মক জৈব থেকে থাকে যেগুলো সরাসরি ক্যান্সার তৈরি করার জন্য দায়ী কাজেই কেউ যদি দিনের পর দিন খোক পেপসি খেতে থাকে তাহলে এগুলোতে সে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে যাবে আমাদের আরও পছন্দের খাবার বার্গার অথবা চিকেন ফ্রাই অথবা এই ধরনের খাবার দেখা যাক এগুলোর মধ্যে কি আছে 
একটা প্রমাণ সাইজের বার্গারে যে পরিমাণ ক্যালোরি থাকে তা একটা শিশু বা কিশোরের এক বেলার যে ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট তার তুলনায় অনেক বেশি এই অতিরিক্ত ক্যালোরি জমা হবে শরীরে মেদ বা ভুড়ি হিসেবে ফলশ্রুতিতে আবারও সেই স্থূলতা এসব খাবারেও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে যেগুলো রক্তনালীকে শক্ত করে এবং হাই প্রেশার কোলেস্ট্রল হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক হতে পারে এগুলোর মধ্যে হেটেরোসাইক্লিক অ্যামাইন্স বলে একটা জিনিস থাকে যেগুলো সরাসরি ক্যান্সার তৈরি করতে পারে এগুলোর মধ্যে সংরক্ষক বা প্রিজারভেটিভ হিসেবে যেসব জিনিস ইউজ করা হয় সেগুলো বিষণ্নতা বা মুড ডিসঅর্ডার তৈরি করতে পারে সর্বোপরি যে পরিবেশে এসব খাবার তৈরি হয় সে পরিবেশটা যদি পরিচ্ছন্ন না হয় তাহলে তো অবশ্যই ইনফেকশান বা সংক্রমণের ভয় থেকেই যায় আরও একটি ব্যাপার যেটা আমরা খেয়াল করি না যেটা অবশ্যই আমাদের খেয়াল করা উচিত সেটা হচ্ছে পোর্শন সাইজ কেন আমাদের স্থূলতাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা শুধুমাত্র খাবারের ধরনই দায়ী তা না অতিরিক্ত চর্বি ক্যালোরিযুক্ত খাবার তো অবশ্যই আছে পাশাপাশি পোর্শন সাইজের দিকে আমরা একেবারেই তাকাই না আমরা যখন খেতে বসি তখন গোগ্রাসে গেলি এবং খাবার যতক্ষণ পর্যন্ত গলা পর্যন্ত উঠে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা এবং বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে থাকি কিন্তু এটা একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত নয় আমাদের হাদিসে বলা আছে যে আমরা যখন খাব তখন আমাদের পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশে খাবার এক তৃতীয়াংশে পানি এবং এক তৃতীয়াংশ খালি থাকা উচিত বা বাতাস থাকা উচিত আসলে এটাই স্বাস্থ্যসম্মত আমরা যখন অতিরিক্ত পরিমাণে খেতে থাকি তখন যেটা অতিরিক্ত সেটা আর কোনো কাজে লাগে না এটা আমাদের শরীরে মেদ বা ভুড়ি হিসেবে জমা হয় এবং যখনই পেটের মধ্য দেশটা বড় হয়ে যায় তখন ইনসুলিন আর কাজ করতে পারে না ডায়াবেটিস হাই প্রেশার কোলেস্ট্রল এ সমস্ত একের পর এক আসতে থাকে কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে তাহলে প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস দ্বিতীয় কারণে আসা যাক সেটা হচ্ছে কায়িক পরিশ্রমের অভাব বর্তমানে আমাদের শিশু কিশোররা চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি তাদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নাই কোনো খেলাধুলার কোনো প্লেগ্রাউন্ড কোনো পার্ক কিছুই আসলে নেই আমার খুব অবাক লাগে যখন আমি দেখি বাবা মারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে আসেন আমার কাছে যখন আমি জিজ্ঞেস করি খেলার কথা তখন শুনি এই ছোটো ছোটো বাচ্চারা সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত স্কুল এবং কোচিং নিয়ে ব্যস্ত ভারী ভারী ব্যাগের বোঝায় তারা ভাড়াক্রান্ত তারা যখন সন্ধ্যার শেষে বাড়িতে আসে তখন তারা একেবারেই তারা পরিশ্রান্ত তাদের কোনো খেলার জায়গা নেই তারা ব্যস্ত হয়ে যায় তখন টিভি ভিডিও গেমস এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে বাবা মায়েরা যে জিনিসটা বোঝেন না যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি কিন্তু একটা বড় ধরনের অ্যাডিকশান এবং বর্তমান বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশান আলাদাভাবেই বিবেচনা করা হয় এসব শিশুরা যখন এসব টিভি ভিডিও গেমস আসক্ত হয়ে যায় তখন অনেক ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে তাদের স্লিপ সাইকেলটা চেঞ্জ হয়ে যায় তারা রাতের বেলায় জেগে থাকে তারা দিনের বেলায় ঘুমায় ফলশ্রুতিতে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় তাদের মনোসংযোগ কমে যায় তাদের ক্লাসের পড়াশোনায় মনোযোগ থাকে না রেজাল্ট খারাপ হওয়া শুরু করে তারা সামাজিক ইন্টারাকশান কমিয়ে দেয় তারা অসামাজিক জীবে পরিণত হয় তাদের কোনো রকম সৃজনশীলতা থাকে না তাদের কোনো রকম ডিসিশান মেকিং বা জাজমেন্ট পাওয়ার থাকে না নিজেরা নিজেরা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না আরও একটা জিনিস আমরা সবসময় সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজেদের যেটা ভালো দিক যেটা আমাদের আনন্দদায়ক দিক সেটাই সবসময় দেখাই এবং ফলশ্রুতিতে যেটা হয় আমাদের মধ্যে তুলনার একটা ব্যাপার চলে আসে এবং দেখা যায় যে তারা বিষণ্নতা মানসিক অশান্তি মানসিক চাপে ভোগা শুরু করে এবং ফলশ্রুতিতে একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় যে এই ছেলে মেয়েরগুলো পড়াশোনার লাইন থেকে একেবারেই বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তাদের জীবনটাই অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসের পর্যায়ে চলে যায় কাজেই শুরু থেকে বাবা মাকে সতর্ক হতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশানের ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশানে থাকার একটা প্রধান ফলোফল হচ্ছে গিয়ে তারা আর শরীরের নড়াচড়া বা মুভমেন্টের সময় পাচ্ছে না ওজন আরও বাড়ছে তাহলে এখন যদি আমরা এই জিনিসটাকে সামারাইজ করি আমাদের সমাজে আসলে একটি দুষ্ট চক্র তৈরি হয়েছে কীরকম শিশুটি খাদ্যাভ্যাস বাবা মা খেয়াল করছে না সে উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাচ্ছে যেটা তার শরীরে স্থূলতার জন্ম দিচ্ছে সে কোনো খেলাধুলা করছে না সে ভিডিও গেমসে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে ফলশ্রুতিতে তার স্থূলতা আরও বাড়ছে সে যখন মোটা হয়ে যাচ্ছে সে নড়াচড়া আরও কমিয়ে দিচ্ছে এবং এই ভিসা সাইকেল বা দুষ্ট চক্রটা চলতেই থাকছে পরবর্তীতে এই বাচ্চাটি বড় হয়ে বয়স্ক যখন হচ্ছে তখন তার হাই প্রেশার ডায়াবেটিস কোলেস্ট্রল হচ্ছে এবং যেই জিনিসটা সবচাইতে বেশি অ্যালার্মিং এখন আমরা দেখছি যে ডায়াবেটিস প্রেশার কোলেস্ট্রলের এগুলো হওয়ার বয়স অনেকটা আগিয়ে চলে আসছে দশ পনেরো বছরের বাচ্চাদের হাই প্রেশার ডায়াবেটিস হচ্ছে যেটা আগে পঞ্চাশ ষাট বছরের করে গিয়ে হতো এবং অতি অল্প বয়সে স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক প্যারালাইসিস চোখ কিডনি নষ্ট হয়ে তারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে তাহলে যে বয়সে সবচেয়ে কর্ম
বয়সটাতে শুধুমাত্র একটু অসচেতনতার কারণে এই শিশু কিশোররা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কাজেই আমাদেরকে এই ব্যাপারে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে তাহলে কি করা উচিত প্রথম কথা হচ্ছে পরিবারের পরিবেশটাই পাল্টাতে হবে হোম এনভায়রনমেন্ট দেখা গেছে যে পরিবারে বাবা মারা উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার খান শিশুরাও ঠিক তাই খায় কাজেই মায়েদের যেটা করতে হবে এখন থেকে ফাস্টফুড খাওয়া উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার মিষ্টি খাবার এগুলো বর্জন করতে হবে বড়জোর মাসে একদিন বা দুই দিনের মধ্যে বেঁধে ফেলতে হবে বেশিরভাগ সময় তাদেরকে ঘরের তৈরি খাবার দিতে হবে আনক্রসেস ফুডস দিতে হবে সবুজ শাক সবজি রঙিন ফলমূল এগুলোর উপরে জোর দিতে হবে এবং দুধ ডিম মাছ মাংস তারা পর্যাপ্ত খেতে পারবে খোপ ফেপসি বর্জন করতে হবে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে অথবা ঘরে তৈরি শরবত খেতে হবে প্রতিদিন তাদেরকে এক থেকে দুই ঘন্টা খেলার অভ্যাস করতে হবে বাইরে খেলার জায়গা না থাকলে ঘরে দড়ি লাফানো অথবা ঘরে মেশিনে হাঁটা যেভাবেই সম্ভব কায়িক পরিশ্রমের ব্যবস্থা করতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া টিভি ভিডিও গেমসের পরিমাণ সারা দিনের মধ্যে দুই ঘন্টার বেশি কখনোই রাখা যাবে না ওয়াইফাইয়ের কানেকশান দেওয়ার সময় বাবা মায়েদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে ছেলেমেয়েরা কি ধরনের টিভি ভিডিও গেমসে আসক্ত সেগুলো শুরু থেকে মনিটর করা দরকার এবং শুরু থেকে যদি এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখা না হয় তাহলে এটার থেকেই বিপর্যয় ঘটতে পারে যারা স্টেক হোল্ডার্স সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি তাদেরও দায়িত্ব আছে বইকি বিভিন্ন জায়গায় পার্ক তৈরি করা খেলার জায়গা তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা এগুলো সবই আমাদের দায়িত্ব সবাই মিলেই এই সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে তাহলে শুধু দর্শক মণ্ডলী এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আশা করি আপনারা কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হতে পড়েছেন আপনারা আপনাদের ঘরের পরিবেশটা পাল্টান আপনাদের শিশু কিশোরদের ব্যাপারে এবং নিজেদের ব্যাপারে মনোযোগী হন তাহলে আশা করা যায় আমরা এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারব আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে খুশি হব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ